এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে স্নেক প্ল্যান্ট আছে এটা তুলসী গাছ বিশেষ করে আপনি যদি আমাদের উপমহাদেশে দেখেন প্রত্যেকটা বাড়িতে কিন্তু আপনি একটা তুলসী গাছ পাবেন কিন্তু মুসলমানদের বাড়ি যে থাকবে না তা কিন্তু না প্রত্যেকটা বাড়িতেই কিন্তু তুলসী গাছ থাকা উচিত তার কারণ হলো যে তুলসীর পাতা অত্যন্ত একটা কার্যকরী ঔষধি এই ওষুধিটা যদি আসলে আপনি না জেনে থাকেন তাহলে এটা কিন্তু আপনাকে জানতে হবে এর বহু রকম গুণ আছে এই জন্যে আমরা বাড়িতে একটা তুলসী গাছ রাখি এবং আপনিও রাখুন এখানে ক্যাকটাস আছে এই ক্যাকটাসগুলো মানুষের কিন্তু কম বেশি সবারই কিন্তু প্রিয় বিশেষ করে ক্যাকটাসের যে শেপগুলো হয় এক একটা কিন্তু এক এক ধরনের শেপ হয় অনেকে আবার শেপকে কাস্টমাইজও করেন আপনি ক্যাকটাসে কিন্তু খুব ইজিলি গ্রাফটিং করতে পারবেন আপনি যদি ইউটিউব থেকে একটু সার্চ দেন তাহলে দেখবেন যে ক্যাকটাস দিয়ে আপনি চাইলে মানুষও বানাতে পারবেন মানুষের আকৃতি দিতে পারবেন তো এই ক্যাকটাসগুলো যখন একটা শেপে আনতে হয় তখন কিন্তু এর এই যে এই শেপটা কিন্তু নিজে থেকেই হয়েছে এটা কিন্তু আমরা তৈরি করিনি কিন্তু এই শেপটা যদি আপনি চান তাহলে আপনি নিজে থেকেও কিন্তু এরকম শেপ তৈরি করতে পারবেন এখানে দেখছেন যে শুধু যে শোভা বর্ধনকারী গাছ তাই না এর মধ্যে কিন্তু আমাদের কিছু সবজিও আছে এখানে এই যে এটা দেখছেন এটা কিন্তু মরিচ গাছ এখানে অলরেডি মরিচ ধরে আছে হ্যাঁ আপনারা যদি দেখেন এখানে মরিচ আছে এটা এটা কুমড়া গাছ মিষ্টি কুমড়া এটা পুঁই শাক এটা লাল শাক হুম তো এখান থেকে আমরা কিন্তু শাক অলরেডি খেয়ে ফেলেছি আরেকবার শাক এরপরে শেষ হয়ে গেলে আবার নতুন করে শাক রোপণ করা হবে এখানে শাক বীজ দেওয়া হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেগুন গাছ আছে ঢ্যাঁড়স গাছ আছে এবং এখানে যে পুঁইশাক আছে মনে করেন যে এই পুঁইশাকগুলো কেবলই লাগানো হচ্ছে এটা মনে করেন যে আগামী পনেরো দিন পর থেকে খাওয়া শুরু হবে তারপর এটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস চলতে থাকবে এই পুঁইশাক পুরো এই সিজন আমরা খেতে পারব এবং আমাদের পর্যাপ্ত পুঁইশাক থাকবে এখানে পাশাপাশি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা টব এখানে কাস্টমাইজ করা হয়েছে এখানে আমরা একটা বনসাই তৈরি করছি হুম অসুখ গাছ হুম এটাকে এখনও পটিং করা হয়নি এটা কেবল লাগানো হচ্ছে এটা আস্তে আস্তে পটিং করা হবে এখানে আমরা চারটে বোতল দিয়ে একটা টপ করেছে হুম এখানে আমরা একটা পাত্র দিয়ে করেছি এক পাশে মানি প্ল্যান্ট আর এক পাশে গাছ এটা দেখেন এটা একটা টেক্সার দিয়ে তৈরি করা ক্যাকটাসের জন্য তৈরি করা যেটা মিনি ক্যাকটাসের টপ থাকবে এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা এটা কিন্তু বেশ লম্বা এটা একটা ডাইস দিয়ে করা প্লাস্টিকের একটা ডাইসের উপরে কাজটা করা
এটা কাপড় দিয়ে করা এটা কাপড়ের টেকচারের উপরে সিমেন্ট দিয়ে করা আমার হাতের উপরে একটা টিকটিকি এটা মূলত শুরুর প্রথম দিকটা ছিল শখ থেকে যে বিভিন্ন ধরনের ফুলের জন্য গাছের জন্য যে টপ তৈরি সেই টপগুলো আসলে আমরা মার্কেটের থেকে যেটা কিনতাম তার থেকে একটু ব্যতিক্রমধর্মী যদি কোনো পাত্র তৈরি করা যায় তো সেটা থেকেই মূলত শুরু তারপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সিনেমা টিভিতে আমরা অনেক ধরনের পাত্র দেখি দেখে মনে হয় যে আসলে আমরা ওইগুলো কেন করতে পারি না তারপরে নিজেই শুরু করি আর যেহেতু সিমেন্ট অত্যন্ত একটা সহজলভ্য জিনিস এই মাধ্যমটাকে আমি বেছে নিই তার কারণ আট টাকা এক কেজি সিমেন্টের দাম পড়ে আমাদের দেশে তো আট টাকার সঙ্গে আর দু টাকার বালি হলে দশ টাকার মধ্যে কিন্তু আমরা একটা বড় টপ তৈরি করতে পারি দশ ইঞ্চি সাইজের একটা টপ তৈরি করতে পারি যেটা যে টপটা আমাদের মার্কেট থেকে কিনতে গেলে সর্বনিম্ন পঁচিশ তিরিশ টাকার নিচে কিন্তু কোনো টপ এখন বাংলাদেশ মার্কেটে পাওয়া যায় না তো মাটির যে টপগুলো সেগুলো কিন্তু স্থায়িত্ব খুব বেশি দিন হয় না সে তুলনায় সিমেন্টের আমরা যে টপগুলো তৈরি করেছি এবং এ পর্যন্ত আমার কাছে প্রায় পাঁচ বছর ছয় বছর আগের টপ রয়েছে যেগুলো আমরা গাছ লাগিয়েছি এবং সেগুলো কিন্তু অক্ষত আছে তো আমরা এখন পর্যন্ত যে টপগুলো তৈরি করেছি এবং যেগুলো গাছ লাগিয়েছি তাতে আমার মনে হয় না যে কোনো টবে কোনো সমস্যা আছে এবং প্রত্যেকটা টবই কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের গাছগুলো বাড়ছে এবং তার কিন্তু মাটির টবে যেভাবে গাছ বেড়ে ওঠে এটাও কিন্তু একইভাবে গাছ বাড়ছে কোনো সমস্যা আমি পাইনি আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আপনি যদি দেখেন এখন ইউটিউব এবং ফেসবুকে বিভিন্ন সময় দেখবেন যে সিমেন্টের টবের প্রতি মানুষের আগ্রহ কিন্তু অনেক বেড়েছে সারা ওয়ার্ল্ডে যদি আপনি সার্চ করেন কয়েক লক্ষ ভিডিও আপনি পাবেন এই সিমেন্ট টপ তৈরির তো প্রত্যেকেই কিন্তু কিছু না কিছু ব্যতিক্রম আনছে তার কারণ হলো যে প্রক্রিয়া একই ধরনের কিন্তু এক একজনের চিন্তা চেতনা এক এক রকম এবং তারা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ট মানে টপ তৈরি করছে এবং সেগুলোতে তারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্ল্যান্ট দিয়ে উপস্থাপন করছে তো আমি এখানে যেগুলো তৈরি করেছি সেগুলো একান্তই আমার ইচ্ছা অনুযায়ী করেছি তো প্রথম দিকে চিন্তা করেছিলাম যে এটা আমরা ব্যাপকভাবে তৈরি করে আমরা যদি বিক্রি করি তাহলে আমাদের এখান থেকে একটা ভালো আর্নিং আসতে পারে তো সেটা রেসপন্স আমরা ভালো পেয়েছি আমরা বৃক্ষ মেলা হয় খুলনাতে তো ওই বৃক্ষ মেলায় আমরা বেশ কিছু টব একবার নিয়েছিলাম তো সেখানে ভালো বিক্রি হয়েছে এবং খারাপ না মানুষের রেসপন্স ভালো তবে আমরা যে দামে বিক্রি করতে চাই সেটা আসলে মানুষ নিতে পারছে না আর একটু সহজলভ্য আরও কম দামে যদি এটা করা যায় তাহলে হয়তো বা বিক্রি আরও অনেক বাড়বে মানে সবাই এক ধরনের পাত্রে গাছ রাখে আমরা একটু ভিন্ন ধর্মী পাত্রে রাখলাম আর বিশেষ করে যদি দেখেন যে আমরা মিনিয়েচার প্ল্যান্ট যেগুলো ছোটো গাছ অনেকে টেবিলে ড্রয়িং রুমে বেডরুমে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু গাছ রাখতে পছন্দ করে তার জন্যে কাস্টমাইজ বিভিন্ন ধরনের ছোটো ছোটো টপ কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারি নিজেরাই যেগুলো কিন্তু মার্কেটে অ্যাভেলেবল না মার্কেটে যেগুলো পাওয়া যায় এখন বাংলাদেশ থেকে মাটির টপ কিন্তু বিরুক্ত প্রায় এখন কিন্তু মাটির টপ সেইভাবে পাওয়া যায় না এখন বিভিন্ন প্লাস্টিক যে পণ্যগুলো এসছে সেগুলো কিন্তু আসলে গাছের জন্য যে খুব ভালো এটা আমরা বলবো না তারপরেও কিন্তু আমরা সেগুলো ব্যবহার করছি কী জন্য যে এটা লঞ্জিভিটি একেবারে কম না এটা কিন্তু দীর্ঘ সময়ে থাকে এবং খুব সহজে বহন করা যায় ওজন অনেক কম হয় এই জন্য মানুষের প্লাস্টিকের প্রতি একটা আগ্রহ আছে কিন্তু আমার কথা হলো যে যদি সিমেন্টের টবে একবার গাছ তৈরি করা যায় সেই গাছটা কিন্তু প্লাস্টিক টবের থেকে অনেক ভালো হবে এটা মানে আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং আমরা যে গাছগুলো লাগিয়েছি সেগুলো কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে বেঁচে আছে এবং বাড়ছেও সেইভাবে আর লঞ্জিভিটিও কিন্তু প্লাস্টিক থেকে অনেক বেশি প্লাস্টিক পণ্য তো আসলে আমরা এর থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ এখন আর আমাদের নাই তার কারণ হলো যে প্লাস্টিক ছাড়া এখন কিছুই হচ্ছে না তার কারণ আপনি 
যখনই কোনো কাজ করতে যাবেন সেখানে কিন্তু আপনার প্লাস্টিক চলে আসবে প্লাস্টিককে বাদ দিয়ে কিছু করা যাবে না তবে কি যে প্রকৃতি থেকে যে সৌন্দর্যটা সেইটা যদি আপনি পেতে চান তাহলে প্লাস্টিকের পরিবর্তে আপনি কিন্তু সিমেন্ট বা মাটি ব্যবহার করতে পারেন সিমেন্টও অলমোস্ট একটা মাটি তার কারণ হলো এটা কিন্তু দীর্ঘ সময় থাকলে এটা কিন্তু মাটিতেই রূপান্তরিত হয় এবং আপনি যদি একটা সিমেন্টের পাত্র একশো বছর চান সেটা আমার মনে হয় যে ওইভাবে টিকে থাকবে না তার কারণ সেটা মেনটেন্যান্স না করলে ওটাও কিন্তু আস্তে আস্তে ঝরে একসময় মাটি হয়ে যাবে কিন্তু প্লাস্টিক কিন্তু সহজে মাটি হবে না এই জন্য প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য রেখে যদি আমরা সিমেন্টের টপ বা মাটির টপ ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু সেটা আমাদের প্রকৃতিকে অনেক সুন্দর রাখবে আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে একটা মানুষের মধ্যে যদি প্রকৃতি প্রেম না থাকে তাহলে সে কিন্তু সুস্থ থাকতে পারে না দেখুন আপনি দেখবেন যে আপনার চারপাশে যদি পাঁচটা গাছ থাকে তাহলে আপনার কিন্তু মনটাও ভালো লাগবে এবং আপনার পরিবেশটাও ভালো থাকবে আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং বিজ্ঞান মনস্ক যেসব গবেষণা আছে সেখান থেকে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে আপনার ঘরের মধ্যে যদি একটা স্নেক প্লান্টের একটা টপ যদি আপনি রাখেন তাহলে আপনার ঘরে যেটুকু অক্সিজেন দরকার সেটা কিন্তু ওই একটা প্ল্যান্ট থেকেই সরবরাহ করতে পারে তো এরকম অনেক ধরনেরই গাছ আছে আপনি অবাক হবেন যে এমন এমন কিছু গাছ আছে যেগুলো চরম ঔষধি কাজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে বিশেষ করে যদি অ্যালোভেরার কথা বলেন অ্যালোভেরা কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের বাড়িতে আছে এবং তারা কিন্তু রূপচর্চার কাজে অ্যালোভেরাকে ব্যবহার করছে এবং অনেকে কিন্তু অ্যালোভেরা খাচ্ছে তার কারণ অ্যালোভেরার যে গুণাগুণ রয়েছে সেগুলো যদি আপনি একটু গবেষণা করে দেখেন এর বহুমুখী গুণ রয়েছে বিশেষ করে রূপচর্চার থেকে শুরু করে পেটের পীড়া সহ ডায়াবেটিস সহ বিভিন্ন কাজে কিন্তু অ্যালোভেরা ব্যবহার হয় তো অ্যালোভেরা একটা গাছ কিন্তু বানানো খুবই সহজ এটা খুব অল্প মাটিতে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে অ্যালোভেরা কিন্তু হতে পারে তারপর তুলসী গাছ একটা তুলসী গাছ কিন্তু একটা বাড়িতে থাকলে তুলসীর পাতা থেকে কিন্তু অনেক ধরনের রোগ নিরাময় হয় এবং অনেকে কিন্তু নিয়মিত তুলসী পাতা খেয়ে থাকে আপনি যদি একটা নিম গাছের কথা ভাবেন একটা নিম গাছের থেকে কিন্তু অনেক উপকার আসে এবং এর বহুবিধ ব্যবহার আছে পুদিনা পাতা আছে তারপরে বিভিন্ন ধরনের মানে ঔষধি যে ধরনের গাছগুলো আছে এই গাছগুলো আসলে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না এগুলো সংরক্ষণ করা খুবই সহজ এবং আপনি একটা বাসায় দশটা টপ যদি মেনটেন করা হয় তাহলে আমার মনে হয় যে আপনার প্রয়োজনে সবগুলো গাছ এই দশটা টপের মধ্যে আপনি রাখতে পারবেন তো বাসায় ঘুরে দেখলাম অনেক গাছ আপনি প্রকৃতি প্রেমী হিসেবে আমার মনে হলো আপনি প্রকৃতিকে ভালোবাসার জায়গাকে কতটুকু গুরুত্ব দিচ্ছেন আরও না আমি যখন বাড়ি করি তখন আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি বাড়িটা করব আমার জমি চার ভাগের এক ভাগ জায়গায় খুব অল্প জায়গায় বাড়িটা করব কিন্তু বাকিটা আমার গার্ডেন থাকবে এবং সেখানে কিন্তু আমরা যাতে গাছ লাগাতে পারি আমি শুধু গাছ না আমরা সবজিও নিয়মিত লাগিয়ে থাকি আমার বাড়িতে আপনি যদি এখন দেখেন আমার পুঁই শাক আছে লাউ শাক আছে কচু আছে তারপরে আপনার বিভিন্ন ধরনের ঢ্যাঁড়স আছে টমেটো আছে কাঁচা মরিচ আছে এই গাছগুলো কিন্তু আমার বাড়িতেই আছে এবং আমরা সেখান থেকে যেটুকু পাই তাতে কিন্তু আমাদের অনেকটাই হয়ে যায় বিশেষ করে সবজির উপর যে নির্ভরশীলতাটা এটা কিন্তু আমাদের বাজার থেকে কেনা লাগে না আমরা এখান থেকে যেটা উৎপাদন করছি তাতে কিন্তু আমাদের হয়ে যাচ্ছে তো আপনি যদি একটা টবে যদি পুঁইশাক করেন তাও কিন্তু আপনার একটা টব থেকে কিন্তু সারা বছর আপনি পুঁইশাক খেতে পারবেন একটা লাউ আপনি একটা বড় ড্রামের মধ্যে লাউয়ের চাষ করতে পারেন আপনি কুমড়োর চাষ করতে পারেন কুমড়োর যে কি বলে শাক এই শাকটা কিন্তু খুবই জনপ্রিয় আপনি কয়েকটা কুমড়োর বীজ থেকে কিন্তু আপনি চারা বানিয়ে নিয়ে আপনি ইজিলি আপনি এটা চাষ করতে পারেন তো শুধু যে প্রকৃতিতে আপনার সৌন্দর্য বর্ধনকারী গাছ আপনাকে রাখতে হবে এমন না এর সঙ্গে আপনি কিছু ভেজিটেবল আপনার বাড়িতে খুব সহজেই তৈরি করতে পারেন এর জন্যে মানুষের ইচ্ছার প্রয়োজন ইচ্ছার প্রয়োজন সময়টাও কিন্তু খুব বেশি না আপনি দিনে যদি এক ঘন্টা প্রকৃতির জন্য কাজ করেন আপনার বাড়ির শোভাবর্ধনে এমনিতেই হয়ে যাবে তবে কি প্রত্যেকটা গাছকে আপনার যত্ন নিতে হবে তার কারণ গাছ কিন্তু এমনই একটা জিনিস যেটা একটা পাত্রে লাগিয়ে দিলাম আর ওই মাঝে মধ্যে একটু পানি দিলাম তাহলে কিন্তু হবে না গাছের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে গাছের উপরে কোনো রকম ছত্রাকের আক্রমণ আছে কি না এটা খেয়াল রাখতে হবে নিয়মিত পানি দিতে হবে একটা শিডিউল মেনটেন করে গাছের মরা পাতাগুলো ঝেড়ে দিতে হবে গোড়ার আগাছাগুলো পরিষ্কার করতে হবে এ সবগুলোই কিন্তু আপনাকে করতে হবে সর্বোপরি আপনাকে রুচিসম্মত এবং আপনার জায়গা ভেদে আপনার কতটুকু জায়গা আছে সেখানে কি সাইজের একটা পাত্র দিলে আপনার ভালো লাগবে সেই সাইজের একটা পাত্র আপনাকে বানিয়ে নিতে হবে এবং এটা আপনি নিজে একটু চেষ্টা করলেই পারবেন তা কারণ একটা সিমেন্ট থেকে একটা টপ বানাতে গেলে একটা ধৈর্যের প্রয়োজন 
কেন প্রয়োজন যে অনেকে যারা নতুন টপ বানাতে যান তারা মনে করেন যে বানানোর সাথে সাথে এটা হয়ে যাবে এটা কিন্তু সাথে সাথেই হয় না একটা সিমেন্টকে জমাট বাঁধতে মিনিমাম চব্বিশ ঘন্টা সময় দিতে হয় দেওয়ার পরে ওইটাকে রিমুভ করতে হয় তারপরে ওইটাকে আপনি ব্যবহার উপযোগী করতে পারবেন তার মধ্যে তাকে যদি কিউরিং করেন তাহলে সেটা আরও স্থায়িত্ব পাবে তো সবচেয়ে বড় কথা হলো যে আপনি যদি ধৈর্য ধরে একটু সময় নিয়ে আপনার পাত্রগুলো তৈরি করতে চান তাহলে আমাদের যে আমরা বেশ কিছু টিউটোরিয়াল করেছি সেগুলো আপনারা দেখতে পারেন সেগুলো থেকে আপনারা কিন্তু যে কোনো টপ তৈরির প্রক্রিয়া এটা আপনি জানতে পারবেন এবং আমরা সে সেটা কিন্তু জানিয়েছি এর পাশাপাশি আমরা শুধু টপ না এখানে আমরা বিভিন্ন ধরনের যেরকম শিশুদের আকৃষ্ট করার জন্য আমরা কিছু অ্যানিম্যাল তৈরি করেছি জিরাপ তৈরি করেছি হরিণ তৈরি করেছি বক তৈরি করেছি হাঁস তৈরি করেছি এবং এর মধ্যে কিন্তু আমরা ওই পাত্রটাও রেখেছি যেখানে আপনার গাছ লাগানো যায় যেগুলো থেকে শিশুরা কিন্তু আকর্ষিত হবে তাদেরও প্রকৃতির প্রতি একটা আগ্রহ তৈরি হবে সেইভাবে আমরা বেশ কিছু কাস্টমাইজ টপ তৈরি করেছি এবং আপনারা যদি দেখেন যে প্রত্যেকটা টবেই কিন্তু আমরা গাছ দিয়েছি এবং গাছগুলো কিন্তু ভালোভাবে হচ্ছে কিছু কিছু আছে যেরকম ডাইস নির্ভর একটা ডাইস পেলাম যে এটা তো দেখতে সুন্দর তখন আমরা ওই ডাইসের মাপে একটা টপ তৈরি করলাম একটা ছোট্ট প্লাস্টিকের বাটি চিন্তা করলাম এই বাটির মাপে একটা টপ হতে পারে বা মনে করেন একটা কার্টুন শেপ শেপটা দেখে পছন্দ হলো তো আমরা একটা কার্টুন শেপের একটা টপ তৈরি করতে পারি এরকম ভ্যারাইটিস যে ডিজাইনগুলো আমরা দেখি সেখান থেকে মূলত আমাদের এই আগ্রহগুলো আসে এছাড়াও কিছু ভিন্নতা তো থাকেই প্রত্যেকটা মানুষই নতুন কিছু করার চেষ্টা করে আর তারপরেও সবাই যে সব কিছু শিখে আসে তা না আরেকজন একটা দেখে কিন্তু মানুষ ইন্সপায়ার হয় যে অমুকের বাসায় দেখলাম এরকম একটা টপ এই টপটা আমিও তো তৈরি করতে পারি তখন কিন্তু আমরা ওই টপটাকে বানানোর চেষ্টা করি তো এরকম অনেকের দেখেও আমরা শিখেছি বা আমরা নিজে থেকেও কিছু তৈরি করেছি বা কোনো একটা ডিজাইন দেখে আমাদের মনে হয়েছে যে ফুটবল ফুটবল তো একটা গোল জিনিস আচ্ছা ফুটবলের মতো একটা টপ করা যায় ওর উপরটা ছোট্ট একটা জায়গা রাখলাম যেখানে আমরা গাছটা লাগাবো এরকম শেপেও আমরা টপ তৈরি করেছি তো এরকম ভ্যারাইটি আসে হলো নতুন নতুন চিন্তা থেকে যে চিন্তাগুলো আমরা কাজে লাগাই কাজকে আপনাদের আমরা অনেকগুলো টপ দেখালাম এবং টবের উপরে আমরা অনেক কাজ করেছি সেগুলো দেখালাম তো আজ আমরা যেটা করব সেটা হলো যে কিভাবে এই টপগুলো তৈরি করা হয় সেটা আপনাদের দেখাবো আপনারা যাতে খুব সহজেই ঘরে বসে আপনার প্রিয় গাছের জন্য পাত্র তৈরি করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা দেখুন আমাদের টপ বানানোর প্রক্রিয়াটি এখানে বালি নিয়েছি আমরা যে পরিমাণ বালি নিয়েছি সম পরিমাণ আমরা এখানে ইয়ে নিব আমরা হাফ বোল বালি নিয়েছি এর সমান সিমেন্ট নিব
এবার সিমেন্ট বালিটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে এই ক্ষেত্রে আপনার মনে রাখতে হবে যে পানি যেন বেশি না হয়ে যায় এবং আবার যেন খুব শুকনাও না থাকে এভাবে ভালোভাবে মন্ডটাকে বানিয়ে নিয়ে এখন আমরা এই শেপের একটা পাত্র তৈরি করব এই শেপের পাত্রটাকে আপনারা একটা পলিথিন দিয়ে আমরা মুড়িয়ে নেব এটাকে একটা পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে নিতে হবে এবার প্রথমে আপনার এর উপরটাকে আমরা আটকে দেব এতে সুবিধা হলো যে এটা একটা প্রেশারে থাকলো এবং জিনিসটা নড়বে না যে কারণে প্রথমে আমরা উপরটাতে দিয়ে দিলাম এবার আপনার কাজ হবে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঠিক করে নেবেন যে আমি এরকম এতটুকু সাইজের গোল্লা তৈরি করব করার পরে এই গোল্লাটাকে এতে দিয়ে একটু চেপে দিতে হবে
গোলগুলো যখন বানাবেন তখন ওর ভিতরে মানে একটার সাথে আরেকটা যাতে ভালোভাবে লেগে থাকে তার জন্য একটু চেপে দিতে হবে যাতে প্রত্যেকটা একটার সাথে আরেকটা ভালোভাবে লেগে থাকে এভাবে আপনারা একটা পর একটা লাগিয়ে দেবেন নিচের একটা লাইন হয়ে যাওয়ার পরে এবার আপনি ইচ্ছা করলে গোলগুলা একটু বড় করে দিতে পারেন তাতে আপনার স্টোন টাইপটা একটু বড় বড় লাগবে এটা আসলে বানাতে গেলে আপনাকে একটু মোটা বালিটা ইউজ করতে হবে এবং পাশাপাশি আপনার সিমেন্ট আর বালি ওয়ান ইস টু ওয়ান দিয়ে কাজ করলে কাজটার সাইজটা ভালো হবে কিন্তু সেক্ষেত্রে কিউরিংটা আপনার একটু বেশি করতে হবে অন্তত দুই তিন দিন যদি নিয়মিত কিউরিং করা যায় তাহলে এটা স্থায়িত্ব অনেক বেশি হবে কিউরিংটা মূলত শুকিয়ে যাওয়ার পরে এটাকে প্রতিদিন অন্তত চারবার ভিজাতে হবে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা পর পর এটাকে পুরো ভিজিয়ে আবার শুকিয়ে নিতে হবে এটাকে কিউরিং বলে তাহলে আপনার স্থায়িত্বটা অনেক বেশি হবে
ঝন্ডটা বানানোর পরে আস্তে আস্তে এটা কিন্তু শক্ত হতে থাকে এজন্য যখনই দেখবেন যে আপনি যখন গোলগুলো বানাচ্ছেন তখন যদি এই গোলটা ফেটে যায় তাহলে বুঝবেন যে আপনার পানির পরিমাণ কম আছে তখন আবার একটু পানি স্প্রে করে নেবেন যখন আপনার বালিটা নেবেন বালির ভিতরে যদি কোনো খোয়া বা পাথর বা কোনো ঝিনুক থাকে সেগুলো একটু কিছু দিয়ে চেলে নিতে পারেন তাহলে আপনার জিনিসটা সুন্দর হবে আর যদি কোনো দানা থেকে যায় তাহলে হয়তো বা হাতও কাটতে পারে জিনিসটাও অতটা সুন্দর হবে না এই জন্য বালিটা সবসময় একটু চেলে নেওয়া ভালো আর এখানে আমরা দেখেন একটা দুইটা তিনটা স্টেপ দিয়েছি প্রতিটা স্টেপের পরে যদি একটু ব্রেক দেওয়া যায় তাহলে জিনিসটা ভালো হবে এই জন্যে যে ওটা ঝরে যাবে না আর যদি আপনারা এটাকে একবারে খুব দ্রুত করার চেষ্টা করেন তাহলে জিনিসটা নরম থাকলে অনেক সময় ঝরে যেতে পারে সারা দিনে যদি কেউ চেষ্টা করে তাহলে সারা দিন আপনি এরকম অন্তত দশটা তৈরি করতে পারবেন আর যদি আরও ফাস্ট করতে চান একজন অ্যাসিস্ট করে যে একজন গোলগুলো বানিয়ে দিল আর একজন শুধু সেট করলো সেক্ষেত্রে হয়তো বা পঞ্চাশটাও বানানো সম্ভব
रोशब सीमेंट स्टोन टेक्चर आनार मूलत गोल करा बेजटारे सोजा करा हलो जाते ठीक ठाक मत बसते सैडटाचप कर दे फोम दिए गते मन कर झुलिए रखब से क्षेत्र में चार फुटा करते जो मन करते रखबा रखते दुईटा पद्धति जाते व्यवहार करा जाए से तैरी करब इच्छा कर लेकर हैंगारे रखते पर इच्छा कर लेकर शेष चौबीस घंटा शुक्र नीते छड़िए नीते तो यही मोटामुटी टप तैर पुरो प्रक्रिया एवं ये जो तैर शेष हो जाए चौबीस घंटा पर छड़िए एक शिश कागज दिए घे नीते भलोक किऊरिंग पानी दिए कैक दिन भेजाते पर भलो है कम पक्षे दो दिन भेजान पर रंग कर ले रंग स्थायित्व है और टपटार स्थायित्व अनेक बेसि तो आशा करी अपनारा पुरो प्रक्रिया देखे और जदि यही विषय कारो को प्रश्न थे हमारे चैने अपना जोज करते तैर आओ जदि कोदेश दरकार है से दीते पर क्षति करते हलो एरपर रंग करते 
তো এটা শুকিয়ে যাওয়ার পরে এটাকে ভালো করে সিরিজ করে তারপরে আপনি রং করলে সেই রংটা স্থায়ী হবে আর কাঁচা অবস্থায় যদি কিউরিং না করে আপনি রং করেন তাহলে এর স্থায়িত্বটা অতটা বেশি দিন থাকবে না কিছুদিন পরে হয়তো এটাকে ছেড়ে দিতে পারে খুলে যেতে পারে ঝরে যেতে পারে তো ধন্যবাদ এটা তৈরি হওয়া যাওয়ার পরে এটাকে কোনো মুভমেন্ট না করিয়ে এই অবস্থায় রেখে দিতে হবে এবং ২৪ ঘন্টা পরে এটা যখন ভালোভাবে শুকিয়ে যাবে তারপরে এটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে এর পাশে যে বাড়তি যদি কোনো সিমেন্ট লেগে থাকে বা অনেক সময় পানি ঝরে যায় সিমেন্টের থেকে সেখান থেকে কিছু বাড়তি অংশ বেরিয়ে থাকতে পারে সেগুলো ভালো করে সিরিজ করে নিতে হবে সিরিজ করে নিয়ে ভালো করে পানিতে ভিজিয়ে কমপক্ষে দুদিন এটাকে ভালোভাবে ভেজাতে হবে দুই ঘন্টা পর পর এবং শুকাতে হবে তারপর এটাকে আপনি যদি রং করেন সে রংটা স্থায়ী হবে এবং লঞ্জে ভিজিও অনেক বেশি হবে এর স্থায়িত্ব অনেক বেশি পাবে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের প্রক্রিয়া আর এরপরে যদি কোথাও কোনো টাচ আপের দরকার হয় কোথাও যদি বাড়তি কিছু লেগে থাকে সেগুলোকে একটু সরিয়ে নিতে হবে সাধারণত আমরা গোল টবে পা দিই না তারপরেও যেহেতু এভাবে পাটা কেটে রাখবেন এরপরে এটা একটু শক্ত হলে তারপরে এটাকে ওর উপরে সেট করে দিতে হবে আমরা একটু পরে এটাকে সেট করব একেবারে সাথে সাথে না করে অন্তত এটা একটু শেপে আসার পরে আমরা এটাকে সর্বশেষ টবের যে পায়াগুলো সেটা সেট করা হচ্ছে এখন এবং এটি সেট যখন করবেন তখন দেখবেন যেন এটার অ্যালাইনমেন্টটা সোজা থাকে তা কারণ এটা যদি অ্যালাইনমেন্ট সোজা না থাকে তাহলে টপটা যখন রাখবেন তখন টপটা কিন্তু দুলবে এই জন্যে এই পায়াগুলো আগে সেট করে নেওয়ার পরে ফাইনালি যখন এটাকে ফিক্স আপ করবেন তার আগে একটা প্লেন বোর্ড দিয়ে এটাকে একটা প্রেশার দিবেন একটা প্লেন বোর্ড দিয়ে এটাকে সুন্দর করে একটা প্রেশার দিবেন যেন সবগুলো পায়া সমান থাকে
এখন মোটামুটি যেটুকু আছে তাতে এটা সোজা থাকবে তো এটা শেষ এখন এটার জন্য সময় দিতে হবে যাতে এটা শুকিয়ে যায় যারা নতুন টপ তৈরি করবেন তাদের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো যে ধৈর্য আপনি এই জিনিসটা তৈরি করার পরে 24 ঘন্টা আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে এর আগে যদি আপনি এটাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন তাহলে এটা ভাঙে যাবে এবং এটা ভেঙে গেলে তখন কিন্তু আপনি আর ওটাকে জোড়া লাগাতে পারবেন না সিমেন্ট যেহেতু একবারে যদি এটা জমাট বাঁধে তাহলে আপনার এটা স্থায়িত্ব অনেক বেশি হবে এই জন্য ধৈর্য ধরুন 24 ঘন্টা পরে এটাকে ছাড়িয়ে নিন তাহলেই আপনার সুন্দর পাত্রটি তৈরি হয়ে যাবে ধন্যবাদ